amigos yo sé que tenemos aquí congresistas oficiales de partidos tenemos eh, alcaldes oficiales militares de la policía, autoridades nacionales, embajadores, mis colegas, miembros de la sociedad civil, representantes de compañías, la prensa, importante, <risa> presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, la gerenta general y todos los miembros de la Cámara, amigos y amigos todos. Esta noche celebramos el aniversario 148 de Canadá. Celebra, celebramos hoy la unión de las provincias canadienses en un gran país, sellada con una promesa y un compromiso entre las partes hacia el futuro. Realmente eh, la fundación de nuestro país fue más boda que batalla y como las bodas florecen en el verano alrededor de ustedes esta noche es nuestra visión nuestra visión de nuestra tierra del norte en verano desde la bienvenida de nuestras naciones indígenas dada por el tipi allá, gracias a Montale, hacia el pino letrero que muestra el alcance de nuestras 10 millones kilómetros cuadrados en Canadá y los lazos con el Perú, gracias a Pacific Rubiales para este pino, rodeada por nuestras montañas donde aún en verano se queden los glaciares, esto es en esta esquina allá, aunque usualmente nuestras montañas no gocen de un río de vino de hielo. <risa> Gracias a First Quantum, soñando con nuestros innumerables lagos y ríos, donde la emblemática canoa roja canadiense flota en este lugar no sé si usted puede ver en esta, en esta parte allá y dicen 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 que los verdaderos canadienses pueden hacer amor en la canoa no sé bueno. Gracias a Berek. Y allá, la fin dulce, la fin dulce de cualquier fiesta canadiense, la mesa de postres con toques de nuestra miel de maple. Mil gracias a Scotia. Y un favorito aquí, un osito, un osito que realmente es algo importante por, para mí porque en mi pequeña comunidad en Manitoba hay muchos osos y cada año he, pedi he pedido un oso en la fiesta y esta, esta noche tengo mi oso. Muchas gracias a la cámara. Habrá otra sorpresa pero después se la brindes. Como he mencionado, el Día de Canadá marca una nueva relación más amplia, no una ruptura. Y así están las relaciones entre Canadá y el Perú. Una relación más amplia que mira hacia la futura. Durante el año pasado hemos celebrado esta relación con visitas ministeriales como de nuestro ministro de Comercio Exterior para celebrar el quinto aniversario del Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Además, juntos celebramos dentro del marco multilateral, gozando siempre de la hospitalidad del Perú 
pero siempre un anfitrión impecable. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Arequipa, la Reunión Mundial Ambiental en Lima, Copente, y lo más reciente en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Paracas. Apreciamos mucho también la presencia en Canadá de un gran gran delegación peruana liderado por los ministros de energía y minas y economía y finanzas en Canadá en marzo, eso es la gran conferencia de minería que se llama PIDAC siempre con el apoyo de la Cámara de Comercio Canadá Perú quisiera mencionar que en los PIDACs previos Gozamos de la vicepresidente que bailaba la merenera. Dos en toque de piura en Toronto. <risa> Muchas gracias, vicepresidenta. Estas vice, eh, visitas son muy importantes, pero no alcanza a las, realmente el tamaño de nuestras relaciones, nuestros intercambios. Por ejemplo, lazos entre personas. Este julio damos la bienvenido, bienvenida a los atletas de todas las Américas, especialmente el equipo de Perú en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Toronto. Y el intercambio primordial de educación. En Lima, con la inauguración reciente del primer Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas y en las regiones de lo largo del Perú. Estamos trabajando juntos en educación técnica, primaria, universitaria, profesional, bilingüe y bicultural, en cooperación con todos niveles de gobierno y con sociedad civil, en mediación de conflictos, capacitación, en apoyo a las mujeres, en derechos humanos y responsabilidades ciudadanos, en valores compartidos en nuestro apoyo al Perú para su membresía eventual en la, en la OSD, en defensa y seguridad, con contratos de transferencia, gobierno a gobierno, cursos en Canadá, capacitación aquí y muchas conversaciones. En agricultura, con nuevos proyectos cuyas metas son integración a la cadena de valores global, Canadá siendo mercado abierto y realmente muy abierto para los productos no tradicionales de Perú, en ciencia y salud, y por supuesto en minería, finanza, en energía, defensa y servicios, donde cada día nuestras compañías trabajan para la prosperidad mutua.